আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমরাও ভালো আছি আজকে সকাল থেকে আপনাদের সাথে এই ব্লগটা শেয়ার করছি আজকে সকালে আমি হাঁটতে গিয়েছিলাম এই একটা পার্ক এটা এই পার্কটার নাম পন পার্ক আমি আজকে সকালে হাঁটতে গিয়েছিলাম হাঁটতে গিয়ে খুবই সুন্দর এই দৃশ্যটা দেখলাম আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করছি আশা করব আপনাদের কাছে ভালো লাগবে শীত যে চলে এসেছে বোঝা যাচ্ছে অতিথি পাখি এসে দেখুন কত সুন্দর এই লেকটাতে বসে আছে একদম অনেক অনেক মানে ওরা বসতে পাচ্ছে না পানিতে শুধু এদিক ওদিক ছোটাছুটি করছে দেখে আমার তো অনেক ভালো লেগেছিল আমি আপনাদের জন্য একটু শ্যুট করে নিয়ে এসছি আপনারা আমার সাথে থাকুন দেখতেই পাচ্ছেন কত সুন্দর লাগছে আর আজকে আমি আপনাদের সাথে খুবই মজার একটা রেসিপি শেয়ার করব আমার হাজব্যান্ডের খুবই পছন্দ দেশি চিকেন দিয়ে আলু আর ফুলকপির একটা তরকারি আজকে আমি এই রেসিপিটা আপনাদের সাথে শেয়ার করব আমি যেভাবে রান্না করি ঠিক এইভাবে আশা করব আপনাদের কাছে ভালো লাগবে এখন আপনাদের সাথে শেয়ার করছি আমি যে হাঁটতে গিয়েছিলাম সকালে আমি এই পন পার্কটাতে এসছিলাম আর এই লেকের ভিতরে পাখিগুলোকে দেখে আমার অনেক ভালো লেগেছে দেখুন আপনাদের জন্য কিছুটা ভিডিও করে নিয়ে এসছি আশা করব আপনাদের কাছে ভালো লাগবে আর আমি দুপুরে রান্না শুরু করে দিয়েছি দুপুরবেলা আমি আলু আর ফুলকপি আমি এটা লবণ আর হলুদ দিয়ে মাখিয়ে রেখেছিলাম এখন আমি ভেজে নিচ্ছি আমি রান্না করব এটা চিকেন দিয়ে দেশি চিকেন দিয়ে আপনাদের কাছে ভালো লাগে কি না জানি না কিন্তু এটা আমার হাজব্যান্ডের কাছে অনেক ভালো লাগে ফুলকপি আর আলু দিয়ে দেশি মুরগি ঝোল করব প্রথমে আমি এভাবে ভেজে নিচ্ছি আলু আর ফুলকপিটাকে তারপরে এটা আমি সুন্দর করে বসিয়ে দেব আসলে এক একজনের পছন্দ এক এক রকমের এখন আমি কড়াইয়ে তেল দিয়ে দিয়েছি তেলে পেঁয়াজ আর একটু রসুন দিয়ে দিলাম দিয়ে আমি খুব ভালো করে নাড়াচাড়া করে একটু পিঙ্ক কালার করে নেব হালকা যখন একটু পিঙ্ক কালার হয়ে আসবে তখন আমি এর ভিতরে সমস্ত মশলাগুলো অ্যাড করতে থাকব আমি এখন আস্ত গরম মশলা দিয়ে দিচ্ছি এলাচ দারচিনি লবঙ্গ তেজপাতা ধনিয়া গুঁড়া জিরার গুঁড়া হলুদের গুঁড়া মরিচের গুঁড়া আমি আমার মতো করে দিয়ে নিচ্ছি আপনারা আপনাদের মতো করে দিয়ে নেবেন লবণ দিয়ে আমি ভালো করে মশলাটাকে কষাবো মশলাটা যাতে পুড়ে না যায় সেজন্য আমি একটু পানি ব্যবহার করব আর আমি আমার সকল লাভলি লাভলি ভিউয়ার্সদেরকে বলবো যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ আর যারা আমার চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি সে সকল ভিউয়ার্সদেরকে বলবো প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন এখন আমি আদা রসুনের পেস্টটা দিয়ে দিয়েছি দিয়ে খুব ভালো করে মশলাটাকে আমি কষিয়ে নেব আমি একটু পানি দিয়ে নিলাম পানি দিয়ে মশলাটাকে ভালো করে কষিয়ে নিতে হবে তারপরে মশলাটা কষানো হয়ে গেলে আমি চিকেনগুলো দিয়ে দেব আমি চিকেনগুলো দিয়ে খুব ভালো করে কষিয়ে রান্না করে নেব কারণ দেশি চিকেন একটু হতে টাইম নেয় সেজন্য আমি অল্প অল্প পানি দিয়ে দিয়ে চিকেনটাকে কষিয়ে নেব এই যে দেখুন চিকেন থেকে কিন্তু অলরেডি অনেক পানি উঠে এসেছে আপনারা কে কে পছন্দ করেন চিকেন দিয়ে 
আলু আর ফুলকপির তরকারি আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন আমার হাজবেন্ডের এটা খুব পছন্দ আমি বাংলাদেশ থেকে সবজি নিয়ে এসেছি ফুলকপি আর আলু নতুন আলু সেটা দিয়ে আমি ওর পছন্দ যেহেতু আমি এই জন্য রান্না করে দিচ্ছি ও তো অনেক খুশি হয়ে গেছে যে ওর পছন্দের একটা খাবার রান্না করছি আসলে আমরা দেশি খাবার কিন্তু অনেক মিস করি বাংলাদেশের খাবারগুলা আমি যেহেতু দেশে গিয়েছিলাম নতুন আলু ফুলকপি আমি নিয়ে এসেছি সেজন্য সেটা দিয়েই ওকে আমি রান্না করে দিলাম আমি এখন ফুলকপি আর আলুটা দিয়ে আমি ভালো করে একটু কষিয়ে নিচ্ছি বেশিক্ষণ কষাবো না এমনি একটু কষিয়ে নাড়াচাড়া করে আমি পানি দিয়ে দিব ঝোলে যেহেতু আমি ফুলকপি আর আলুটাকে ভেজে নিয়েছি আর মুরগিটাও আমার অলরেডি কষানো হয়ে গেছে সেজন্য এখন আমি ঝোলের পানিটা দিয়ে দেব আশা করব আজকে আমার ভিউয়ার্সদের কাছে আমার এই ফুলকপি আর আলু দিয়ে চিকেন রান্নাটা ভালো লাগবে আমি ঝোলের পানি দিয়ে দিচ্ছি দিয়ে এটাকে আমি সুন্দর করে ঢেকে রান্না করে নেব শীত চলে এসেছে শীতে কিন্তু যে কোনো সবজি এখন অনেক টেস্টি হয় খেলে অনেক ভালো লাগে আর আমরা কিন্তু মানে সবজি এমনিতে নর্মালি কোনো তরকারিতে দেই না কিন্তু এখন শীত যেহেতু প্রতিটা তরকারি অনেক খেতে ভালো লাগে বিভিন্ন সবজি আমরা এখন বিভিন্ন মাছ মাংসের ভিতরে দিয়ে খাচ্ছি অনেক ভালো লাগছে এই যে আমি ভাজা জিরার গুঁড়া আর একটু গরম মশলার গুঁড়া দিয়ে দিয়েছি দিয়ে আমি কিছুক্ষণ চুলার উপরে রেখে দিব রেখে এটাকে নামিয়ে নেব বেশি নাড়াচাড়া করছি না তাহলে আমার ফুলকপিটা ভেঙে যেতে পারে সেজন্য আমি একটু আস্তে আস্তে নাড়াচাড়া করছি এই সময়টাতে আস্তে নাড়াচাড়া করলে ভালো না হলে ফুলকপিটা কিন্তু ভেঙে যেতে পারে কিছুক্ষণ রেখে দেব চুলার উপরে একটু তেল উপরে ভেসে উঠলে আমি তরকারিটা নামিয়ে নিব এই যে দেখুন আমার তরকারিটা কিন্তু অলমোস্ট রেডি হয়ে গেছে আস্তে আস্তে তেলগুলো উপরে ভেসে এসছে আশা করবো আজকের ভিডিওটা আপনাদের ভালো লেগেছে ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আমাদের জন্য দোয়া রাখবেন আল্লাহ হাফেজ